എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും റോയൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു പാർട്ടി വെയർ കുർത്ത എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഈ ഈ കുർത്തയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കട്ടിങ് മാത്രമേ ഈ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ് ഒരു പാർട്ടി തന്നെ കൊടുത്താൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അതുകൊണ്ട് കട്ടിങ് മാത്രം ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിച്ചിങ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് വേറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ വളരെ സിമ്പിളല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുർത്തയാണത് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാർട്ടി വെയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കുർത്തയാണത് കുർത്തൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ ഈ തല തൊട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം തൊട്ട് അടി വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷോൾഡർ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലൂസ് വരുന്നത് ഇതാ ഈ റിഗാളിൻ്റെ ഈ എൻഡ് തൊട്ട് ലൂസ് ഇതുവരെ പതിനാലിഞ്ചാണ് സെൻറ്ററിൽ ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ പതിമൂന്നിഞ്ച് ഏറ്റടിഭാഗത്ത് ഇതുവരെ പതിനാലര ഇഞ്ച് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റിഗാളിൻ്റെ ലൂസ് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ അടിഭാഗം കയ്യിൻ്റെ ബോട്ടം മൂന്നര ഇഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ചര ഇവിടെ മൂന്നര ഇനി നെക്കാണ് നെക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഐ നെക്ക് ചൈനീസ് നെക്കാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ അടിഭാഗത്തൊരു നാലിഞ്ച് ഒരു ഓപ്പണും വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ വന്ന് കണ്ട് അവിടെ ഒരു നൂൽ പൈപ്പിങ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നെക്കിനും പൈപ്പിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തുണി ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ കുർത്തൻ്റെ അടിഭാഗത്തത്തെ ലൂസ് പതിനാലരയാണ് പതിനാലരൻ്റെ ഹാഫ് ഏകാലാണ് വരിക ഏകാൽ കൂടി ഒരു മുക്കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിക്കാണ്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് ആ എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ലൈന് വരയ്ക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂടി ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിക്കണം മുകളിലത്തും മുകൾ ഭാഗത്തെത്തിയും അടിഭാഗത്തെത്തിയും തുമ്പിട്ടിട്ട് ഒന്നേകാൽ എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലെങ്ത്ത് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നേകാലിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തുമ്പിട്ടും അടിഭാഗത്ത് ഒരു മുക്കാലിഞ്ചും മുകൾ ഭാഗത്ത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു അരഞ്ചും തുമ്പ് അതിന് അത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നേകാൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഒന്നേകാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നേകാലിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ അടിഭാഗത്തെ തുമ്പില്ല മുക്കാലിഞ്ച് അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ അങ്ങനെ ആ മുക്കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ ലൈന് വരച്ചു ഇനി ഷോൾഡർ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഹാഫ് ആറ് അതിൽ കൂടി അരഞ്ചും പാടെ കൂട്ടി ആറര ആറര ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ അടിയിലും ആ ആറര മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലൈന് വരച്ചു രണ്ട് മാർക്ക് മുമ്പാടെ കൂടി കാട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ റിഗാള് നമ്മളെ റിഗാള് അഞ്ചരയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ചിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു അരഞ്ച് എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ ഒരു അരഞ്ച് മാർക്കിമൂന്ന് മാർക്കിമൂന്ന് എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രോസിൽ ലൈന് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഷേപ്പ് കയറ്റി വരയ്ക്കാനാണ് ഇനി ചസ്റ്റ് പതിനാലിഞ്ചാണ് പതിനാലിൻ്റെ ഹാഫ് ഏഴാ വരിക ആ ഏഴ് കൂടി അരഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഏഴരഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടിയിൽ പതിമൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആറര അതിൽ കൂടി അരഞ്ച് കൂട്ടി ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഷർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണ മാതിരി തന്നെ ഇനി ഏറ്റ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ മുക്കാലിഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാലിഞ്ച് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ആ നാലിഞ്ച് ഓപ്പണ് വേണ്ടി നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു മു
ഇവിടെ ഈ റിഗാളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഒരിഞ്ച് ഷേപ്പ് വരക്കണം ഒരു ക്രോസിൽ അതേമാതിരി ഒരു ഒരിഞ്ച് മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തു ഇനി കഴുത്താണ് കഴുത്ത് വട്ടാളെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടിഞ്ച് ആ സൈഡിലേക്കും വർക്ക് ചെയ്തു അടിഭാഗത്തേക്കും രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും രണ്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അത് കമ്മി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നെക്കുമ്മേ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഈ കോ കഴുത്ത് വെച്ചിട്ട് കമ്മിയാണെങ്കിൽ കഴുത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു ക്രോസിൽ വരയ്ക്കുക ക്രോസ് വരയ്ക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് അതെങ്ങനെ മാർക്ക് വെച്ചാൽ ലൂസ് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് അതിൻ്റെ പകുതി ഏ ആണ് ആ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹാഫ് പതിമൂന്നര അല്ല സോറി മൂന്നര ആ മൂന്നര മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ മൂന്നര എവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ലൂസ് ഏ ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്നര ആ മൂന്നരയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും ഓക്കെ അതിങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി അടുത്തത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ആ സൈഡ് ഓപ്പൺ വരുമല്ലേ അവിടെ ഒരു വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൈ ഇതുപോലെ അല്ല സോറി കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ കഴുത്തും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും നിർത്തി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും നമ്മൾ സാധാ കുറുത്ത് കട്ട് ചെയ്യണ മാതിരി തന്നെ ഇതേപോലെ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വരച്ചില്ലേ ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഹാഫിൽ വരച്ചില്ലേ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ് ആ മാർക്കിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്യാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ഈ ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതിന് വെച്ചടിക്കണില്ല അതിന് പകരം വേറെ പീസ് കുറച്ചും കൂടെ തുമ്പൊക്കെ ഇട്ട് കാണും വേറെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും മടക്കിടുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് കഴുത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരേണ്ടത് അല്ല സോറി നമ്മളെ കുർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ഈ മടക്കി വരുന്നത് ഈ മടക്കുന്ന് അതാണ് സെൻറ്റർ വരുന്നത് കുർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് ആ മടക്കാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് വരയ്ക്കുക അടിഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ക്രോ ക്രോസ് വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ആ രണ്ട് പീസും വേറൊരു പീസ് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പീസും ഇതിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ ഈ രണ്ട് ചെറിയ പീസും വെച്ചിക്കാണ്ട് വേറെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ തുമ്പൊക്കെ ഇട്ടിക്കാണ്ട് വേറൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പീസും കൂടെ വെച്ചിക്കാണ്ട് ചെറിയ പീസ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ പീസ് ഇത് അതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ആ ചെറിയ പീസില്ലേ അതും അതിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെ വരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അതും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യാണ് ആ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണത് പിന്നെ ആ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കാണ്ട് അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് അതിനൊപ്പം വെച്ച് കണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ സൈഡ് ഭാഗം ആ പീസ് ഒപ്പം വെച്ച് കാണാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് റിഗാളിൻ്റെ ഭാഗം ഒപ്പം കട്ട് ചെയ്യണത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ കഴുത്ത് വരെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ആ പീസിനൊപ്പം 
ആ പീസ് ഇത് അത്ര വരുന്നുള്ളൂ ആ പീസിൻ്റെ ഒപ്പം അടിഭാവം കട്ട് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ പീസിൽ മാറ്റുക ചെറിയ പീസിൽ മാറ്റിയിട്ട് ആ പീസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കറക്റ്റ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ആ പീസിന് ചാരിയിട്ട് ഒരു വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ആ പീസിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മാർക്കിങ് വേണം അവിടെ ഒരു വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതായത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുക ആ പീസിൽ മാറ്റുക ഇങ്ങനെ വരും മാർക്കിങ് എന്നിട്ട് ഈ മാർക്കിങ് വന്ന് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ തള്ളിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്നിട്ട് ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈൻ ഇറക്കുക അതേപോലെ അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഇറക്കുക അതേപോലെ വരും എന്നിട്ട് അതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പീസ് കറക്റ്റ് വെച്ച് സ്കെച്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനെയും കാട്ടിലും ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ തുമ്പുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അത്ര ഉള്ളു പത് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ആ എക്സ്ട്രാ ഇഞ്ച് തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ ആ തുമ്പിൻ്റെ മേലേക്കാണ് മറ്റേ ഫ്രണ്ട് കയറി വരിക എക്സ്ട്രാ ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ചിന് കയറി പോകും ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരിക ഓക്കെ ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ടായി ഇനി ആ സൈഡത്തെ വെട്ടില്ലേ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ചെറിയ പീസിന് ആ സൈഡ് ഓപ്പൺ അടിക്കാള വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബാക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണത് ബാക്ക് പീസും ഷോൾഡറും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഒന്നായിട്ട് ഒരൊറ്റ കട്ടിങ് ആണ് ഷോൾഡർ എക്സ്ട്രാ ജോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നായിട്ട് ഒരൊറ്റ കട്ടിങ് ആണ് ഇതുപോലെ ബാക്ക് പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മടക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പീസും മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പീസും ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എട്ട് ഇഞ്ചിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ അതേപോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ലൈൻ ഇറക്കുക ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒപ്പമായിട്ട് അങ്ങനെ ലൈൻ ഇറച്ചു ഇനി ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ വരും രണ്ടര ഇഞ്ച് മതി ഇത് ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് മതി ഷോൾഡർ പന്ത്രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആറ് അതിൽ കൂടി ആറ് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആറര മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി കഴുത്ത് രണ്ടിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് രണ്ടിഞ്ച് അതേ ഫ്രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തില്ല അതേമാതിരി രണ്ടിഞ്ച് സൈഡിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രോസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ലെവലും വരും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ക്രോസും വരും കഴുത്തിൻ്റെ അളവിന് അവിടെ നിന്ന് ക്രോസ് ക്രോസ് വരും ഇനി അടിഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മതി കേട്ടോ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് മതി ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ഇറക്കുക ഞാൻ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അറിയുക ആൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബാക്ക് പീസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ അതേ ഇതിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് റിഗാളിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനെയും കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കാലിഞ്ച് അരഞ്ച് തും അരഞ്ച് തുമ്പ് എക്സ്ട്രാ ബാക്ക് പീസും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം ആ ഷേപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു അരഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ബാക്ക് പീസും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിന് ഷേപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തില്ല റിഗാൾ അവിടെ ബാക്ക് പീസ് ഒരു അരഞ്ച് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഫ്രണ്ടിനെയും കാട്ടിലും അതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഞാൻ സൈഡ് ഓപ്പൺ വരേണ്ട വെട്ടില്ലേ അവിടെ ആണ് കറക്റ്റ് വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഇതിന് ഷോൾഡർ ഇല്ല ഷോൾഡർ ബാക്ക് പീസിന് തന്നെ ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത പീസില്ല ഫ്രണ്ട് മുമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി അത് ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആണ് അത് വേണ്ട ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് മേ വെച്ച് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒന്നരഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത ഈ പീസില്ല ഇതാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് മേ വെച്ച് അടിക്കാനുള്ള പീസ് ഇനി അടുത്ത കൈയാണ് കൈയിൻ്റെ റിഗാൾ അഞ്ചരയാണ് അതിൽക്കൂടി അരഞ്ചും പാടെ കൂട്ടിക്കണ്ട ആറിഞ്ചിൽ തുണി ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിടുക അഞ്ചര തന്നെ റിഗാൾ അതിൽ കൂടി ആറിഞ്ച് കൂട്ടിക്കാണ്ട് ആറിഞ്ചിൽ
അതിൽ കൂടി അരഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി നാലിഞ്ചിട്ടോ ആ നാലിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടെങ്ങനെ ഷേപ്പും വരും ഇനിയെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇനി സെൻട്രിൽ വെട്ടിടുക കയ്യിൻ്റെ ഇനി ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് വരക്ക ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു മുക്കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഈ ഭാഗം ഈ ഷേപ്പ് വരച്ച് ഈ കുഴിച്ചു വെട്ടേണ്ട ഭാഗം നമ്മളെ കുർത്തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കാണ് വരിക ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസുമ്പോക്കാണ് ഈ സൈഡ് വരിക കേട്ടോ കയ്യിൻ്റെ ഇതുപോലെ വരും ഫ്രണ്ട് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഒന്നരഞ്ച് തള്ളിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഇത് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിന് കയറി വരും ഇതുപോലെ വരും ആ ഒന്നരഞ്ച് ആ ഒന്നരഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്തില്ല അവിടെ ഒരു വെട്ട് വേണം ഒന്നരഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർ വെട്ടിട്ട് എടുത്തു അതാ ഈ വെട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വെട്ട് വരെ അത് നയാൻ ചെയ്ത് കണ്ട് മടക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് അയൺ ചെയ്ത് മടക്കി ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ആയി നമുക്ക് കയറി വരും ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റായി ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഈ മാറിൻ്റെ അവിടെ അടിച്ച് മറിക്കാൻ വരെ പീസ് വേണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക ഈ പീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് അടിച്ച് മറിക്കുന്നത് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ ഈ മാറ് അടിഭാഗം വരെ അതായത് ഈ കഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അത് അങ്ങോട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കണം കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇത്ര വലുപ്പം വേണം കഴുത്ത് ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതാ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ അങ്ങോട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ റിഗാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ പീസിന് മാറ്റിയിടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസ് വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടിഞ്ച് അടിഭാഗം ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വീതി അതി ഇങ്ങനെ ക്രോസിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം വരെ ഇങ്ങനെ ക്രോസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ച് മറിക്കാനുള്ള പീസായി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും കറക്റ്റ് വെച്ച് കണ്ട് അത് മാറി കറക്റ്റ് കാലിഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് വന്നിട്ട് അടി വരെ അടിച്ച് കണ്ട് മറിക്കുകയാണ് ആ വെട്ട് മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ കുർത്തൻ്റെ സെൻ്ററാണത് ഈ മാർക്കിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരഞ്ചും കൂടെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളി കാണ്ട് ഒരു വെട്ടും കൂടെ ഇടുക ഇത് സെൻ്റർ കുർത്തിൻ്റെ ഒരു അരഞ്ച് തള്ളി കാണ്ട് ഒരു വെട്ടും കൂടെ ഇട്ടു കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതുപോലെ അടിച്ച് മറിക്കാൻ ഒരു പീസ് വേണം അത് വേറെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് കണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് ഈ പ്രിൻറ്റ് പീസ് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ അല്ല സോറി ഈ കുർത്തൻ്റെ പീസ് കുറച്ച് കമ്മിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഏകദേശം അതേ സെയിം ഉള്ള വേറൊരു പീസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക സൈഡൊക്കെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒന്നരഞ്ച് വരെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ആ ഒന്നരഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ പീസിനും മാറ്റിയാണ് എന്നിട്ട് ഈ വെട്ടുന്ന് ഈ അടിയത്തി വെട്ടിക്കൊരു ലൈൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെയും ഒരു അരഞ്ച് അപ്പുറത്ത് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു അരഞ്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ തുമ്പിട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കട്ടിങ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് ഈ ഫ്രണ്ടാണ് ഈ ഫ്രണ്ടും എങ്ങനെ വെക്കും വെച്ച് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ച് കണ്ട് ഈ അടി ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ച് മറിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്കും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നെക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു കോളർ ക്യാൻവാസ് മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട നെക്കിൻ്റെ സ്കെച്ചാണ് ഇത് വെച്ച് കാണാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു നെക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ അളവ് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അളവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നെക്ക്
അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ നീളം ഇതിന് നെക്ക് ഒരു പീസും അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ